种藏在树根上的是最大的。看它里面这种汁水都特别多，嗯，好甜啊！打开，是不是炸哦？哦，真的，真的蛮白的。嗯，给大王穿了件衣服。主要是担心它会被那个刺啊什么戳到。大王，你不要会狙，不要会狙，听话。大王还是比较乖的，他只是特别喜欢那些小动物，但是小动物又特别怕他。哎呀，他走的比我还快。我今天上山上去找一种可以吃的野果子，我们当地叫它扎藕，我不知道用普通话怎么念。我刚刚在网上查了一下，也没查到具体的名字。我们家大王不知道去到哪边了。大王，大王，哎，你看着点。哎呦哎呦哎呦！大王每次上山，就像疯了一样往前面跑。我们家这边最近还没有开始长野生菌，虽然下了不少的雨，但是这个土还是干的。我们快走到了，我上次带大王来过。哇，看到水了！你要躺着了吗？这里都有很多水香菜，在云南的这些小水沟旁边，都会有各种各样的可以吃的野香菜。看大王去哪了？走走走，前面前面，这边也有几颗小一点的，但是没怎么结果子。我记得去年好像我们还在这棵树上摘了挺多的，今年没怎么长。这棵果子好像都是坏的，我们来的时间有点晚了，熟了没人摘，全部掉在地上。这棵树上面结了很多，红色的都是已经熟的，但是好像这个个头有点小，我剥一个看一下。嗯，这棵还是很甜的。但是我想再找找看，比这个果子更大一些的，这个果子稍微有点小了，往前面再走一点。大王又开始在吃草了。这树上还有很多，我现在来的有点晚了，但是现在有看到树上挂满的都是红彤彤的，已经成熟了的。这个有点像无花果，一撇开里面是这样的，特别的甜，就它里面所有的这些东西都是可以吃的。嗯，特别甜。以前小时候我们会直接把它这个皮稍微洗一下之后连皮吃，现在好像吃的比较挑剔了，就只吃里面的心。而且你看这么大一颗都没有人摘，都烂地上了。嗯，你吃不吃嘛？嗯，你又不吃，来下来让我摘。这个果子是长在这棵树的根部，像这种绿的是都还没有成熟的，可以再等几天；红的是熟了可以直接吃的，好像根部的这儿要新鲜一点。这个也特别大，又红又大的。我不知道你们小时候有没有吃过那种果子，就是长在地上面，它有树藤，把它从那个。树藤翻开，它里面也是这样小个小个的。以前会有一些老人来摘这种果子，拿到集市上去卖。这两年少了，云南的水果太多了，这种野生的果子反而卖不起什么价格。这种藏在树根上的是最大的，就是感觉越在里面，它的果子就越多，特别是挨着树根的地方。这几个特别大哎。这个熟透了，待会把它吃掉。看它里面的这种汁水都特别多，而且很甜，像蜜一样。它这上面是有很多小颗粒的。嗯，好甜啊！这个背篓差不多装满了，树上边看着比较好看的、红一点的、熟的我都摘了。这里面还有一些没成熟的。就给它待着吧，我跟大王得回家喽。这个是刚刚我们路过的那个果子，我们找一个对比一下。看这个很小，这个算的很小，这个又大又红。我洗一下手，这水还是很清的。大王，快快，我们走，快，回来。
背篓还是挺重的，待会去找一个轻一点的水沟给它洗一洗。来，我们把拿铁洗干净。准备走喽！大王，快回来，我们走啊！大王，别走。你们可到哪里走啊？一直好抓哦。<笑>我们去江边面走的。江边呢？走走走走走走走，背着你，背着你。哈哈哈哈哈。我我穿白裙子。哈哈哈哈哈。老杨，杨哥，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，我刚刚回来的路上，看到有很多人去拿了肉，我们家的奶奶已经拿走了，然后我分了一些今天摘的这个果子给他们吃。我现在送一点给我姑妈家，他们家不是还有两个小孩吗？可可，你好，哪有什么好吃的没？快过来，到这个哈呀，哎，过没？过啊，我拿这拿走。走啊，走，走，大王。大王刚刚看到我爷爷，就跟着跑了。他拿的乳吗，阿公？我看一下今天我们家分的肉，简直简直好乳好啊！我们一路分着回来，现在就只有这么多了，不过也够了。好吃啊！你抓着吗？不抓？什么你别抓？我进去，别吃了。吃啊，不吃。那吃啥去？那就不好嘞，不吃。大王就想吃这个肉，<笑>你吃多点了。你想吃什么？没有得了。呃，我现在去弄饭，村里面每家人都分了肉。下次我们有这种比较稀奇的果子，我再拍 vlog 给你们。拜拜。嗯